ఎప్పుడు ఎవడు ఫోన్ చేస్తాడో తెలియదు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ఎంత రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారో నేను ఇక్కడ ఎరిగిన కొద్ది మంది ఉన్నారు అందరూ తెలిసిన మా సత్సంగంలో మా సూర్యబాబు గారిని అడగండి చెప్తారు నా ప్రణాళికలో ఐదు నిమిషములు ఎలా ఉంటుందో రెండేళ్లుగా ఏం చూస్తున్నారు అంత పూర్వం పక్కన పెడితే అవునా మా విశ్వనాథుడిని అడగండి చెప్తాడు ఈ క్షణం ఒక్క క్షణం కాస్త కాఫీ తగ్గుదాం అనుకుంటే ఏమండి ఈ లలితా సహస్రనామం వెంటనే చేయరా అంటాడు లేదా ఈ విష్ణు సహస్రనామం చదవండి అంటాడు ఇలా నిరంతరం ఏదో ఒకటి చేయవలసిందే అంటే నాకు నిద్రపోయే స్వేచ్ఛ లేదు అన్నం తినడానికి స్వేచ్ఛ లేదు తేరా ఎనిమిది ఇంటికో తొమ్మిది ఇంటికో జపం అయ్యి ఏదన్నా కొంచెం తిందామంటే అప్పుడు వచ్చి పడిపోతారు భక్తులు వీళ్ళు పంపకుండా తినడానికి ఉండదు ఇలా ఒక్కొక్కసారి ఒంటి గంట దాకా తిండి లేకుండా ఉన్న రోజులు ఉన్నాయి అందుకే ఇలా చూస్తూ ఉండగా చంద్రబింబంలో ఉన్న నా మొహం కొంచెం ఈ మధ్యన అమావాసి చంద్రబింబంలో అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా నిగనిగలాడిపోతూ ఒత్తుగా ఉండే జుట్టులో ఒక్క రెండు వెంట్రుకలు తగ్గాయి చూశారు మరి ఇవి అన్నిటి కారణం ఏంటంటే ఇవి నా గండాలు నాకున్నాయి కాకపోతే ఇవి పవిత్రమైనటువంటి అనుకోండి ఇవి తెలియక ఏమంటారు అనుకుంటారు అజ్ఞానులు మేము ఫోన్ చేస్తే మేము ఒక్కడమే కదా మాతో మాట్లాడకూడదు అనుకుంటారు నీ మొహానికి నువ్వు ఒక్కడివే నా మొహానికి కొన్ని లక్షలు కోట్లు ఎన్ని ఫోన్లు ఎన్ని గందరగోళాలు నేను ఎత్తట్లేదు అందుకే ఈ మధ్యకాలంలో పూర్తిగా భక్తులు వదిలేశాను మా సత్సంగంలో ఓ డజన్ మంది ఉన్నారు ఈ పన్నెండు మంది ద్వాదశ ఆదిత్యులు పన్నెండుగురు సూర్యులు ఆ సూర్యుల్లో విశ్వనాథుడు ఒక సూర్యుడు నిజంగా ఈయన సూర్యనారాయణ ఈరో సూర్యుడు ఇలాంటి సూర్యుడు ఒక పన్నెండు మంది ఉన్నారు ఈ సూర్యుడికి అప్పగించి నేను మాత్రం సూర్యకాంతిలో మెల్లమెల్లాడిపోతున్న పద్మాకరం లాగా ఉంటున్నాను పద్మానికి సూర్యుడి కాంతి అవసరం అందుకని ఈ పన్నెండు సూర్యుడికి అప్పగించి ఈ మధ్యన చాలా వరకు కొంచెం హాయిగా ఉంటున్నాను అనుకోండి ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇబ్బంది లేకుండా అవ్వడం ఉండడు దూరం నుంచి చూసినప్పుడు వాడు సుఖంగా ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది వాడు ఆయనకి ఏంటండి చక్కెర పొంగలు తిన్నాడంటారు ఏం చక్కెర పొంగలు తింటారు పాపం అర్చకుల కష్టాలు అర్చకులకి మా ధర్మకర్తల కష్టాలు వీళ్ళకి వీళ్ళందరూ భక్తుల్ని అదుపులో పెట్టాలి అన్య మతస్థుల నుంచి గుడిని రక్షించుకోవాలి గుడిని ఎప్పటికప్పుడు ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలి ఇవన్నీ వేళకొంటే కష్టాలు అందరికీ కష్టాలు కార్యకర్తలు కనుక డైరెక్ట్గా గుళ్ళోకి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటారనుకుంటారు కానీ ఈ కార్యకర్తలు పొద్దున్న ఐదింటికి రావాలి పరకాలు వేయాలి తొడవాలి వచ్చిన జనాలు అదుపులో పెట్టాలి వచ్చే జనాల్లో కొందరు గజలక్ష్మీలు వచ్చారంటే పాపం సన్నగా ఉన్న కార్యకర్తలు తొక్కు తొక్కుతారు కార్యకర్తలు సన్నగా ఉన్నారు దర్శనానికి వచ్చేవాళ్ళు గజలక్ష్ములు కాబట్టి ఈ కష్టాల నుంచి వాళ్ళు బయటపడాలి బాబు ఈ ప్రపంచంలో అందరికీ కష్టం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి కష్టములు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలన్నమాట ఓపిక పట్టాలి ధైర్యం వహించాలి ఇంకా ఆలోచించాలి పైకి రావడానికి ప్రయత్నించాలి భగవంతుడి నమ్మాలి విశ్వాసం ఉంచాలి అంతే తప్ప ఏడుస్తూ కూర్చుంటే పనులు అవ్వవు మీరు ఏడవకండి ఎంతోమందిని ఉద్ధరించిన విశ్వేశ్వరుడు నాకు అండగా ఉంటాడు నేను ఇప్పుడే కాశీ పెడతాను శివుణ్ణి పట్టుకుంటాను శివుడు నన్ను రక్షించకుండా ఉంటాడా ఎంతమందిని రక్షించాడు ఆ పరమాత్మ కాబట్టి నేను శివుణ్ణి పట్టుకుంటాను మృత్యువు నుంచి బయటపడడానికి మృత్యుంజయుణ్ణి పట్టుకోవాలి ఇంకెవ్వరిని పట్టుకోకూడదు అన్నాడు ఆయన ఎనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాడు వాళ్ళు వెంటనే ఆనందపడిపోయారు అప్పుడు అన్నట్ట విశ్వానరుడు నాయన ఎంత మంచి మాట అన్నవర చల్లని మాట చెప్పావు ఇప్పుడు నాకు ప్రాణం లేచి వచ్చింది అతి భయంకర మృత్యు గండం బుతలగిల్చి కావడే మార్కండేయుమును మార్కండేయుడని మహర్షిని యమగండం నుంచి రక్షించి చిరజీవిని చెయ్యలేదా విశ్వేశ్వరుడు శిలాద నందనునను శిలాదుడు అని ఒక మహర్షి ఉన్నాడు ఆ శిలాద మహర్షికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు శిలాదుడి కొడుకు గనక శైలాదుడు అన్నారు ఇతనికి కూడా ఎనిమిది ఏళ్ల వయస్సులో మృత్యు ఉంది అని జ్యోతిష్కులు చెబితే అతను వెంటనే కాశీ వెళ్ళి శివుణ్ణి పూజిస్తే శివుడు అక్కడికి వచ్చి యముణ్ణి తన్ని వాడికి ఆయువిచ్చి ఈ రోజు నుంచి నీకు నంది అని పేరు పెట్టుతున్నాను నాకు వాహనం అవుతావు అని శిలాద పుత్రుణ్ణి నందీశ్వరుడిగా మార్చి చిరంజీవిని చేశాడు కైలాసానికి తీసుకెళ్లాడు ఆనాడు ఆ శిలాద మహర్షి పుత్రుణ్ణి నందిగా మార్చుకోలేదు ఆయన ఎంతో మంది ఎప్పటికప్పుడు అపమృత్యు భయం నుంచి శివానుగ్రహంతో బయటపడ్డారు ఆ చంద్రశేఖరుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి గండం ఉండదు చంద్రశేఖర్ర 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 పాహిమాం చంద్రశేఖర్ర 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 రక్షమాం చంద్రశేఖర మాశ్రియే మమ్మ కింకరిష్యతి వైయమహా చంద్రశేఖర 
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర మాం నన్ను పాహి రక్షించు రక్ష మాం అంటే మాం అంటే నన్ను రక్ష రక్షించు రక్ష అంటే రక్షించు రక్ష రక్షో గణాధిప అని మధ్యన చాలామంది అంటారు బండభూత్సం అది కొంప మునిగిపోతున్నది రక్ష రక్ష అంటే రక్షించు రక్షించు రక్ష అంటే రాక్షసుడు అని అర్థం రక్షో గణాధిప అంటే రాక్షసుల యొక్క నాయకుడా అని అర్థం అందుకే మీకు చూడండి తమ రక్షో గణాధిప అని రామాయణం సుందరకాండలో అంటాడు అక్కడ అర్థం ఏంటి రక్షో గణాధిప అంటే గణము అంటే గురు గుంపు రక్షో గణం రాక్షసుల యొక్క గుంపు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రాక్షస అని అర్థం అధిప వాళ్ళకి నాయకుడు రావణాసురుని ఓ రాక్షసేశ్వర రాక్షస నాయకాండానికి ఆ మాట అన్నారు ఈ రోజు నుంచి ఏం చేయాలి రక్ష రక్ష గణాధిప రక్షో గణాధిప అన్నారా ఇహ మీకు రాక్షసుడు వచ్చిన పిల్లలు పట్టుకుంటాడు ఇలా తెలియక చాలా పనులు చేస్తున్నాం మనం ఎన్ని చెయ్యి ఆ భాష తెలియకపోవటం వల్ల వచ్చేటట్టు సింధూరము అని ఒత్తు లేకుండా ఉంటే బొట్టు అని అర్థం సింధూరము అన్నప్పుడు కింద ఒత్తు పెట్టరాదు అలా పెట్టకుండా ఉంటేనే అప్పుడు దానికి కుంకుమ అని అర్థం ఒత్తుండి దీర్ఘం లేకపోతే ఏనుగు సింధురము అంటే ఏనుగు అని అర్థం సింధుర వదన అంటే గజము కూడా అని అర్థం అనమాట ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే మనకి శబ్దం యొక్క ఉచ్చారణ సరిగ్గా తెలిస్తే రావలసిన ఫలితాలు వస్తాయి మార్కండేశ్వరుడు అంటున్నారు చాలామంది మార్కండేశ్వరుడు అంటే అదో బండబోతు మార్కండేయ ఈశ్వర మార్కండేయేశ్వర అవుతుంది అనమాట లేకపోతే అవుతుంది మార్కండేశ్వర గుడి అండ వల్ల మీకు మార్కండేయుడి యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా రావడం లేదనమాట భాషని కొంచెం తెలుసుకుని వాడు కూడా తెలుసుకోండి తప్పే ఉంది ఈ మధ్యన ఒక ఆయన పురాణాల్లో చెప్తాడు ఎప్పుడు శాస్త్రం అండు శాస్త్రం అంటాడు శ స ఈ రెండింటికి తేడా ఉంది ఇంకొంతమంది అంటే తెలుసా శంభో శివ శివ అంటాడు దెబ్బగా శివుడు పారిపోతాడు అది శ శకా రకారముల శ దాన్ని శ అని పలకాలి హిందీ వాడు అంటే వాడేదో దేశ అంటాడు అది వాళ్ళ లక్షణం అది వాళ్ళ భాష యొక్క నైపుణ్యం సంస్కృతంలో ఆ శబ్దాన్ని వాళ్ళు వాడకూడదు దేశమే దేశం కాదు అందుకని రేపటి నుంచి శంకర శంకర అంటే సంకరాగిపోతావురా అని అర్థం నేను ఇలా అన్నాను నేను ఏమనుకోవద్దు కొంచెం ఒక్కొక్కప్పుడు అలా అంటూనే ఉండాలి అంటే కానీ కొంచెం వెలగదు కనుక రేపటి నుంచి శివ శివ శంకర నమ శివాయ అనండి నమ శివాయ అనకండి శబ్దాన్ని ఎలా ఉచ్చరించాలో వ్యాకరణంలో చెప్పారనమాట ఇచు యశానాం తాలుహు ఈ చ యా శ ఇవి తాళవ్యములు తాళవ్యములు అంటే శ చ ఇలా పలకాలన్నమాట ఈ తాలువులతో పలికే వాటిని తాళవ్యములు అంటారు అలా ఉచ్చరిస్తేనే ఫలితం అనమాట కాబట్టి మనం వాళ్ళ సంప్రదాయాన్ని వేళ సంప్రదాయాన్ని కృత్రిమాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేయండి సుస్పష్టముగా హాయిగా నమ శివాయ శివ శివ శంకర అని అంటే శంభో అని ఎప్పుడు అనకండి ఇలా చాలా పదాలు అనమాట ఏడిపించేస్తున్నారు విని విని విసిగెత్తి ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీకు చెప్పాలనిపించేది చెప్పేస్తున్నాను చెబితే కాస్త విన్నవాళ్ళు కొంచెం పండితులు ఉంటారు కనుక అలాగే ఉచ్చరిస్తారు అంతకంటే మరి ఒక ఉద్దేశం కాదు మళ్ళీ గట్టిగా ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు నమ శివాయ అనకండి ఏమంటారు నమ శివాయ అనండి కాబట్టి మాం రక్ష నన్ను రక్షించు చంద్రశేఖరుణ్ణి ఆశ్రయిస్తున్నాను మమ నన్ను యమహ యముడు కింగ్ కరిష్యతి వై ఏం చెయ్యగలడు అన్నాడు నేను శివుణ్ణి పట్టుకుంటున్నా చంద్రశేఖరుణ్ణి పట్టుకుంటున్నాను ఆ శివుణ్ణి పట్టుకుంటే యముడు నన్నేం చేస్తాడని అంత ధైర్యంగా అన్నాడండి మార్కండేయుడు అందుకే ఆయన బతికాడు ఆయన నేను ఇప్పుడు పట్టుకుంటాను అని దుఃఖం విడిచిపెట్టి ఎనిమిది ఏళ్ల కుర్రవాడు తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి హుటా హుటిన కాలి నడకన అది కూడా ఒంటరిగా వారణాసి క్షేత్రం చేశాడు ఎనిమిది ఏళ్ల వయస్సులో ఆయన నడిచి కాశీ వెళ్ళాడు నా అదృష్టం నేను కూడా సరిగ్గా ఎనిమిదో ఏటే నడిచి అన్ని క్షేత్రాలు తిరిగాను ఆ రోజుల్లో హిమాలయాల్లోకి కేదారానికి కూడా వెళ్ళిపోయాను ఈ కథల వల్లే ఇన్స్పైర్ అయ్యి ప్రభావితుండి వెళ్ళాను అలా వెళ్ళిన వాళ్ళంతా బాగుపడ్డారు పరమేశ్వర అనుగ్రహం పొందారు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మీరు కూడా అలాగే అనుకోండి శాస్త్రములలో చెప్పినట్టుగా నడిచి వెడితే మంచిది శాస్త్రం శాస్త్రం అనకండి ఇప్పుడు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి భక్తితో చెయ్యవలసిన విధానం ప్రకారంగా శివార్చన చేసుకుని అక్కడికి దగ్గరలోనే కాశీకి చాలా దగ్గరలో గంగానదీ తీరంలో ఒక లింగాన్ని తానే ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు ఎందుకంటే విశ్వేశ్వరుడి దగ్గర ఎక్కువసేపు కూర్చొనివ్వరు కదా 
క్షణం వచ్చిపోతూ ఉంటారు అర్చకులు అర్చన చేయాల్సిన విధానం ఒకటి ఉంటుంది మన ఇష్టోత్తరుడు మనమే గుళ్ళో ఉంటాం అంటే కుదరదు కదా అందుకని విశ్వేశ్వరాలయానికి కొద్ది దూరంలో ఇప్పుడు అది కాశీకి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అనమాట ఆలయాన్ని ఇప్పటికి కూడా మార్కండేయుడి పేరు మీదుగా మార్కండేయేశ్వరుడు అని పిలుస్తామే అక్కడికి వెళ్ళాట ఈ వైశ్యానరుడు అది ఒకప్పుడు మార్కండేయ ప్రతిష్ఠిత లింగం అది చాలా గొప్ప లింగం అది మార్కండేయుడు ప్రతిష్ఠించిన ఆ ప్రాచీన కాలపు స్తంభాలు అవి ఉంటాయి అక్కడ చూస్తే కడుపు నిండిపోతుంది మనకి గంగానది తీరంలోనే ఉంటుంది ఈసారి కాశీ వెళ్ళినప్పుడు మార్కండేయేశ్వర ఆలయం ఎక్కడ అంటే తీసుకెడతారు అనమాట సరిగ్గా శివాలయం నుంచి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అది సరే ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన మార్కండేయుడిని అనుగ్రహించిన శివుణ్ణి పట్టుకుందామని అక్కడికి వెళ్ళి ఆ లింగాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆ లింగం దగ్గరే ఒక పార్థివ లింగం కూడా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాడు పార్థివము అంటే పృథివ్యా యదం పార్థివం పృథివీ అని పక్కవాడు మన మీద పెడితేలాగా అది మన ఇష్టం అది శివుణ్ణి పూజించడమో లేదో మనం చూసుకోవాలి ఈ కుర్రాడు జాతకరి ఇచ్చే వజ్రాయుధం వల్ల గండం ఉంది కదా అందుకే ఇంద్రుడికి ఆ గుళ్ళోకి రాగానే ఈ కుర్రాడిని చూడగానే కుర్రవాడి మీద కోపం వచ్చింది ఒరే కుర్రాడా నేను ఇంద్రుడిని వచ్చాను నీకు అభయం ఇస్తున్నాను ఏం వరం కవలో కోరుకో నన్ను వరాలు కోరుకోక శివుడిని పట్టుకుంటావా శివుడి కంటే శక్తివంతుణ్ణి నేను నేను దిక్పాలకులకి దిక్పాలకుణ్ణి సమస్త లోకాలని పరిపాలిస్తాను అష్ట దిక్పాలకులు నా చేతిలో ఉంటారు కాబట్టి వచ్చి నాకు దండం పెట్టాను కానీ ఆ కుర్రాడు కళ్ళిప్పి చూసి నేను శివభక్తుణ్ణి నువ్వెవరో నాకు తెలియదు శివుడు తప్ప ఇంకెవరు రమ్మన్నా రాను నాకు శివుడే దైవం శివుడే సర్వం శివుణ్ణి తప్ప ఇంకెవరిని లెక్క చేయను అన్నట్ట అనగానే ఈయన కొళ్ళు మండిపోయింది శివుడి కంటే గొప్పవాణ్ణి నేనొచ్చి దర్శనమిచ్చి నాయన రారా నా దగ్గరికి రా నేను అభయం ఇస్తున్నానంటే నన్ను కాదంటావా నా కాళ్ళు కొట్టుకొని క్షమార్పణ కోరు వరాలు కోరు లేదా నీ సంగతి చూస్తానుగా నువ్వేం చేసుకున్నా నేను శివుణ్ణి వదలను అన్నాడు వాడు దాంతో వీడు కొళ్ళు మండిపోయింది చేతిలో ఉన్న వజ్రం తీసుకుని విసిరాడు దంభోళి జ్వలన ప్రహారముల సంధట్టంబుతో భీతితో సంభద్వేగముతో ప్రభన జనము ఆసున్ బట్టి పీడింపగం ఈ దంభోళి వజ్రం ధగ ధగలాడుతూ అగ్నిజ్వాలతో మీదకొచ్చింది అతన్ని కొట్టబోయింది అతను చుట్టూ తిరిగింది అసలు ఆ వజ్రం మీదకు వస్తుంటేనే వజ్రాయుధం నుంచి వచ్చే అగ్నిజ్వాలతో వీడి శరీరం కందిపోయి కుర్రాడు కదా ఎనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాడు కదా పన్నెండేళ్ల కుర్రాడు అప్పటికి ఈ పన్నెండేళ్ల కుర్రాడు గజగజలాడిపోతూ అలా స్పృహ తప్పడిపోయాట ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఆయన బయలుదేరడం ఎనిమిది ఏళ్ళకు బయలుదేరాడు ఇతనికి గండం పన్నెండో ఏట ఉన్నది అందుకే ద్వాదశ వరషంబులకు అన్నారు అంటే ఇంతకాలం ఆ గుళ్ళోనే ఉన్నాడు ఆయన అప్పుడు ఈ వజ్రం విసిరాడు ఆయన ఈ వజ్రం దెబ్బకి కందిపోతోంది శరీరం స్పృహ తప్పి లింగం మీద పడిపోతూ అతను శివ శివ రక్షించు అని కళ్ళు తిరిగి లింగం మీద తల పెట్టి చేతులు ఇలా పెట్టి మూర్చిపోయాడు అప్పుడు శివుడు ఆగ్రహించి శివలింగాన్ని కౌగలించుకొని ఉన్న బాలుని మీదకి వజ్రాయుధ ప్రహారం చేస్తావా ఇంద్ర అని లింగం చీల్చుకుని బయటకొచ్చి ఇంద్రుని ఎడమకాలతో ఒక తన్ను పక్కకి తన్ని కుర్రవాణి లేపి ఆశీర్వదించి ఆరోగ్యవంతుడిని చేశాడు ఇంద్రుడు ఆ దెబ్బకి కింద పడిపోయి అంతలోనే లేచి వణికిపోయి ప్రభు ఈశ్వర రక్షించు యముణ్ణి చంపినట్టు నన్ను మాత్రం చంపకు అజ్ఞానంతో నేనే గొప్పవాణ్ణి అనుకున్నాను నీ భక్తుడిని సంహరించాలనుకున్నాను కాపాడు కాపాడు అని రెండు కాళ్ళు గట్టిగా పట్టేసుకున్నాడు నీకు ఈ అహంకారం ఒకసారి కాదు చాలాసార్లు వస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు నన్ను విష్ణువుని ధిక్కరిస్తున్నావు ప్రమాదాలు పాలవుతున్నావు ఇంకా మేము నీకు వరాలు ఇచ్చిన వాళ్ళం కనుక నీ మీద వాత్సల్యం ఉన్న వాళ్ళం కనుక ఆనాడు యముణ్ణి చంపినట్టుగా నిన్ను చంపడం లేదు జాగ్రత్త ఇక మీద ఎప్పుడైనా ఎవడైనా శివలింగాన్ని కౌగిలించుకుని ఉంటే అటువంటి వాడిని మాత్రం నువ్వేమీ చెయ్యకు వాడి మీద వజ్రాయుధం ప్రయోగించావా ఇంక నిన్ను కాపాడను అని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోమని హెచ్చరించి ఈ కుర్రవాడికి వరాలు ఇయ్యనగా ప్రేమతో ఇలా ఒళ్ళు నిమిరాడు మీరు ఏం వరం ఇమ్మంటే అది ఇస్తానన్నట్ట నాయన కుర్రాడ నీకేం కావాలి అని అడిగాడు శివుడు ఆ కుర్రవాణ్ణి నాకేం కావాలండి నీ పాద సేవ తప్ప నాకేం వద్దన్నాడు ఆ కుర్రాడు శివుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలని అడిగితే నీ పాద సేవ తప్ప ఏం కాదన్నాడు వెనకటికి ఎవడో శివుడు కనపడితే మొత్తం నాకు ఈ సరూర్ నగర్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఎల్వీ నగర్ వరకు ఉన్న సైట్ అంతా నాకు ఇచ్చాయి అన్నట్ట అమాయకులు మనం అలా అడుగుతాం ఇంకోడు ఉన్నాడు అండి విష్ణువు కోసం తపస్సు చేశాట 
విష్ణువు వాడి తపస్సుకు మెచ్చుకుని ఏం వరం కావాలో కోరుకోమంటే మా మేనమామ చెవిలో జుట్టు మొలవాలని కోరుకున్నట్ట వెంటనే మేనమామ చెవిలో ఇలా జుట్టు రావడం మొదలెట్టింది విష్ణువు నవ్వుకుని మేనమామ చెవిలో జుట్టు రావాలని కోరుకుంటాడు వీడు ఎవరో పిచ్చాడు అనుకుని మాయమైపోయాడు ఆయన ఏం వరం కోరుకున్నా ఇవాళ గారి ఇచ్చి మాయమైపోయాడు వెంటనే ఈ కుర్రాడు పరుగు పరుగునట్టుకు వచ్చి మావయ్యో అయ్యి మావయ్యో అనగానే ఏమిట్రా అన్నాడు ఆయన అప్పటికే మావయ్య గారి చెవిలో నుంచి జుట్టు ఇలా పొడుగ్గా పెరిగిపోతుంది ఆయన కత్తిరి పెట్టి ఇలా కత్తిరించడం మళ్ళీ జుట్టు రావడం మళ్ళీ కత్తిరించడం మళ్ళీ జుట్టు రావడం ఈ జుట్టు ఎంత జుట్టు అంటే సవరాలు చేయించుకుంటే ఇందులో చాలామంది ఆడవాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది అంటే బాగా జుట్టున్న వాడికి అక్కర్లేదు కానీ ఎక్కువ మంది మూడు వందల ముప్పాతికి మందికి అన్నీ కృత్రిమ జుట్లే కదండి నిజంగా జరిగింది ఒక ఆవిడ ఆ మధ్యన వచ్చి నాకు దండం పెట్టి నా నెత్తివే చేయట్టు జీవించండి అంది నాకు అలవాటు లేకపోయినా ఆవిడ కోసం నెత్తివే చేయట్టు ఇలా జీవించగానే నా చేతి కట్టుకుని మొత్తం లేచి వచ్చేసింది విగ్గు ఆ లోపలంతా ఒకటే వైదారం చూసావమ్మా అందుకే గురువు గారిని నెత్తిమే చేయి పెట్టమని అడగకూడదు ఇంకెప్పుడు నెత్తిమే చేతులు పెట్టించుకోకండి అని అప్పటి నుంచే మీరు ఎవరినో వచ్చినా నెత్తిమే చేయి పెట్టట్లేదు ఎందుకైనా మంచిది ఏ జుట్టులో ఏముందో తెలియదు అలా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అంత జుట్టు చెవులో చూస్తుంటే ఆ మేనమామ కత్తిరించుకుంటూ ఉంటే మీరు దగ్గరికి వెళ్ళి మావయ్య మావయ్య నీ చెవిలో జుట్టు పొలిచిందా అన్నట్ట మా రోడ్డు మేట్రా బాబు గుట్టల గుట్టల కింద కట్ల కట్ల కింద వచ్చేస్తుంది జుట్టు ఇదేం దరిద్రం వచ్చిందో అన్నాడు ఆయన పాపం కొంతమందికి చెవులు అలా జుట్టు పెరిగిపోతుందండి అదో బాధ ఏమిటో తెలియదు హఠాత్తుగా జుట్టు వస్తుంది అనగాని నేనే మావయ్య శివుడి కోసం తపస్సు చేశాను శివుడు ప్రత్యక్ష విష్ణువు కోసం తపస్సు చేశాను ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఏం కావాలో కోరుకోమంటే మా మేన మామ చెవులో జుట్టు పలవాలని కోరుకున్నాను మావయ్య అన్నట్ట వరి దరిద్రుడు ఎలాంటి కోరుకున్నవరు అన్నాడు ఆయన ఒళ్ళు మండిపోయి ఇప్పుడే ఒక పంచాంగం చూశాను మావయ్య ఆ పంచాంగంలో మేన మామ చెవిలో జుట్టు ఉంటే మేనల్లుడికి ఐశ్వర్యం అని రాశారట మేనమావ చెవిలో జుట్టు ఉంటే మేనల్లుడికి ఐశ్వర్యం అని రాశారని ఇలా కోరుకున్నాను మావయ్య అన్నట్ట ఓరి దరిద్రుడ ఈ డొంక తిరుగుడెందుకురా విష్ణు ప్రత్యక్షం అయితే డబ్బెం బట్టి ఇచ్చేవాడు కదా అంటే నా బుర్రకి తట్టలేదు మావయ్య అన్నట్ట ఇది ఈ మానవుల లక్షణం నిజంగా భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అయితే ఏం కోరుకోవాలో మన బుర్రకి వెలగదు అంతటి భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అయితే ఓ రెండు వందల గజాల స్థలమును లేకపోతే బిల్డింగ్ అను ఇవే అడిగేది హా ఇక కైలాసం అడక్క అడగబుద్ధి ఇది ఎందుకని మనకి కర్మ పరిపక్వం కాకపోవటం వల్ల భగవంతుడిని భక్తితో పట్టుకోవడంతో పాటుగా గురువుల కటాక్షం ఉంటేనే మన బుర్రకి ఏ ఆలోచన అయినా వస్తుంది ఇతడు గురుభక్తి కలిగిన వాడు అవడం వల్లే శివుడు ఏం కావాలో కోరుకో అంటే నీ ఆశీస్సు తప్ప నీ అనుగ్రహము తప్ప వేరొక్కటి నాకు అక్కరలేదనగానే ఆయన నవ్వి నీవు ఈ రోజు నుంచి అగ్ని పదవిని అలంకరించు అగ్నిహోత్రుడిగా మారిపో నీ పేరు మీదుగా ఇక్కడ ఒక లింగం ప్రతిష్ఠించు దానికి వైశ్యానరేశ్వర లింగం అని పేరు వస్తుంది అలా లింగ ప్రతిష్ట చేయగానే నీకు అగ్ని పదవి వస్తుంది అగ్నిహోత్రుడు అనే పేరుతో ఇప్పుడున్న అగ్నికి రిటైర్మెంట్ వచ్చేసిందిలే ఆయనకి సన్మానం చేసి పదవీ విరమణ ఉంటుంది కదా ఆగస్టు ముప్పై ఒకటో తారీఖు నాడు పాత అగ్నిహోత్రుడికి రిటైర్మెంట్ కనుక ఆయన మీద పద్మాగర్ గారు అలాగో నాలుగైదు పద్యాలు రాస్తారు ఆయన వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో కూర్చుంటాడు టంచినగా నెలకెంత పింఛన్ వస్తుంది ఆయన పుచ్చుకుంటాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పోస్ట్లో నువ్వు వెళ్ళిపో అని అతన్ని అగ్నిహోత్రుడుగా నియమించాడు